హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు రాజీ హోమ్ స్టైల్ ఈరోజు రాజీ హోమ్ స్టైల్లో పెసరపప్పుతో చారుని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము మొదటగా ముప్పై కప్పుమైన పెసరపప్పును తీసుకొని కుక్కర్లో వేసి శుభ్రంగా రెండుసార్లు కడిగి పెట్టేసి ఉంచుకోవాలండి పెసరపప్పును శుభ్రంగా రెండుసార్లు కడిగిన తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా చింతపండు రెండు టమోటాలను పెద్ద సైజు టమోటాలను చిన్న చిన్ని ముక్కలుగా కట్ చేసి ఇందులో యాడ్ చేసుకొని తగినన్ని వాటర్ని వేసుకొని రెండు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు బాగా ఉడికించుకోవాలి రెండు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకున్న తర్వాత దీనిని కొద్దిసేపు చల్లారనివ్వాలి పది నిమిషాలు చల్లారిన తర్వాత ఇందులో వన్ టేబుల్ స్పూన్ రసం పౌడర్ని మన రుచికి తగిన విధంగా సాల్ట్ని హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపును వేసుకొని ఈ మిశ్రమాన్ని అంతటిని కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ మెత్తగా చేతిలో నలిపేసుకోవాలి చాలామంది అయితే పప్పు గూతితో ఎనిపేస్తారు పెసరపప్పు ఆల్రెడీ మెత్తగా ఉడికింది కాబట్టి చేతితో నలిపితే మెత్తగా అయిపోతుందండి బాగా పేస్ట్ లాగా ఉండేలాగా చేతితో నలిపేసుకోవాలి స్టవ్ పైన మందపాటి గిన్నెను పెట్టేసి అందులో టూ టేబుల్ స్పూన్లమైన ఆయిల్ని వేసుకోవాలి ఆయిల్ కొద్దిగా వేడైన తర్వాత వన్ టేబుల్ స్పూన్ పోపు దినుసులు నాలుగు ఎండు మిర్చి ముక్కలు క్రష్ చేసిన నాలుగు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు కరివేపాకు రెమ్మ ఆకుల్ని యాడ్ చేసుకొని ఇవి కొద్దిగా వేగంగానే మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మిశ్రమాన్ని ఈ పోపుకి యాడ్ చేసుకోవాలి మరోమారు ఇందులో సాల్టు రసం పౌడరు మన టేస్ట్కి తగిన విధంగా సరిపోయిందో లేదో మరొక మారు చెక్ చేసుకొని మరో ఐదు నిమిషాల పాటు ఈ రసం అంతా రోలింగ్ బాయిల్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా రోలింగ్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు కొద్దిగా కొత్తిమీరని యాడ్ చేసుకొని స్టవ్ని ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే పెసరపప్పుతో చారుని ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా చిక్కగా ఉండాలి పెసరపప్పుతో చారు అనేది మన శరీరానికి చలువని చేకూర్చుతుంది మీరు ఎప్పుడైనా పెసరపప్పుతో రసాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే ఇదే ప్రొసీజర్ని యూజ్ చేసి సింపుల్గా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మరిన్ని కుకింగ్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేసి మా నోటిఫికేషన్స్ని వెంటనే పొందండి